，请。少峰啊，周廷琛那伙人还不消停，你得多提防点儿。您放心，万无一失。哎呀，今天来了这么多美女啊，哟，我都没见过。来，进去等吧。来来来来。哎，对了，怎么沙生还没来啊 ？Hello， 哎，你们好，沙生来了。哦，好多美女啊！许特使被杀，给了林少峰最好的借口。为了能和日本人合作，他甚至不惜血洗金宝剑。别打了！别打了！别打了！住手！你伤及无辜！我们奉命捉拿刺客，谁敢反抗，可杀无论！别动！住手！大哥，大头，没事吧？没事。听琛。你们想干什么呀？屠杀手无寸铁的老百姓吗？黑鹰，这是黎司令的命令。如果我们不照做，他不会放过我们的。许浩北已经死了，方同的军队已经逼退了他带来的三万北洋军。黎少峰这个司令的宝座已经坐不长了。兄弟们，不要再乱杀无辜了，我会有办法平息这一切事端。可是黑鹰，我周廷琛以自己的名誉发誓，不会让你们受到任何的牵连。谁愿意跟随我？我愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意。如果真能如此，我们心甘情愿追随你。好，那就跟我去方腾的军营。走。廷琛，廷琛，黎少峰的魔人马上就要到了。玉婉，等我的好消息。嗯，你多小心。风雨，我是真心喜欢你的，我真的想和你在一起、啊。拿来。什么？杜氏实业股份转让文件啊！我可是看在你亲自来给我送文件的份上，红宇才让你当上了红阁的第一个贵宾的。现在，可以给我文件了吧？红红宇，你都有这么漂亮的红阁了，你还要杜家股份干什么？杜家早就破产了。怎么？你还舍不得给我了？你还想留着股份？给你自己垫棺材啊！我，我把它给卖了。卖了？你把它卖给谁了？童玉婉。我让人冒着生命危险，给你送了一张字条，你没看见啊，杜宇威？那张字条，是你送给我的？怪不得我也觉得不对。你是不是做什么暗号了？当时佟玉婉拿过来反复的看，我也觉得奇怪。你那个暗号是什么意思啊？我看是有一些什么划痕。没有墨水了。我去给你取。慧远。滚！你滚呐、啊！慧远。红宇，红宇，我对你是真心的，我可是什么都没有了。我本来已经和雪竹带着我娘上了去香港的船，可是最后一步我走不动了，我只想跟你在一起。现在船已经开了，我什么都没有了，我可是抛下了一切来找你的呀，红宇。放手！来人，来人呐！把这个破落户给我拉出去！走，红宇，我对你的一片痴心，你一点都不敢动吗？啊！滚，红宇，你好狠心呐、啊！红宇，红宇，杜云涛
，是你利用我给童玉婉通风报信的，对不对？他现在是杜氏实业的董事长，这很符合他的志向。那我呢？云堂，你忘了吗？是我拯救你的。你这个样子，是报答我吗？你以为我真的废了？你以为我真的需要你拯救我？啊！你，你全好了，那你为什么不逃出去？逃出去的话，怎么知道那么多的消息呢？佟玉婉怎么可以不费吹灰之力，就可以光复杜家？这保险箱，我替你打开了。里面那些钱，全部帮你送给了红格丽的那些美女们。杜玉堂，你是想让我一无所有，重新睡大街吗？你怎么对一个全身心爱着你的女人？这么狠心的，爱我？你害我的母亲，害我的儿子的时候，不择手段逼死他们的时候，有想过你爱我吗？这是你爱我的表现吗？啊！从今天开始，我和你再也没有关系，因为我真正爱的人只有一个，就是我的太太，佟玉婉。你好狠心呐、啊！我狠，我现在所做的一切，跟你和李少峰对我家所做的一切来比，算是仁慈了，算是很仁慈了。我告诉你，杜云堂，李少峰他报仇，只是杀人。而你是朱熹，我的心已经死了，你这比杀了我还可怕！云堂，云堂，你回来！云堂。找你报仇，你怎么还敢到我这里来啊？我是来给你指一条明路的，把佟玉婉引入佟宅。你只要能做到这一点，三下就让你我东山再起。佟
痛不欲亡，我怎么去阴痛欲亡？就用他最关心的人，周听山或杜隐堂，我相信你会。全上海的流言蜚语淹没，我也不要离开你。玉婉，我要你以后每天都平安快乐，无忧无虑。现在就带我走吧。我答应。我周庭琛，此生绝不负你。怎么是你？我要去见故人，没想到在这儿遇见你啊！我跟你无话可说，你就不想知道这个故人是谁吗哇，你这个小毛贼，这是我最喜欢的发夹，你什么时候给我偷走的？允腾还活着，不过他残废了，现在一动也不能动。是周廷琛把他救了下来。允腾在哪儿？马上带我去见他。要不要冲进去？不能打草惊蛇。日本人设了埋伏，玉婉被困在了同宅。我们的行动必须万无一失。去，再去找一些兄弟过来。是。童玉婉，在我没有得到你们童家老宅之前，不会杀你的。是森夏先生吗？我手上有你们最想要的东西——同宅。你们日本人开发军港不是特别想用这块地吗？只要你答应我，让我躲进领事馆，我可以把这块地给你。杜伯母，杜家在上海滩声名远播。不过，其大非偶，童玉婉实难高攀。哦，原来童家的大小姐，心中早有所属，才拒绝我的儿子允堂是吧？是，我已经爱上周廷琛了，此生此世，我也只爱他一个人。
空家的大小姐爱上了杀手头领。<笑>看来明天的媒体新闻头条一定有一篇文章好看了，一定会的。童家的脸面都让你给丢尽了，你非要和一个杀手土匪在一起，还要阿芒额娘干什么？还要脸面干什么？哎呀，刘安，哎呀，你当着这么多人的面，你想干什么？我要选择自己爱的人。什么？哎呀，这是一个没出阁的姑娘能说出来的话吗？哎，我自姑娘起就要强。偏偏是我自己的亲生女儿来打我的脸。现在你要自由，好，你走，有朝一日别回来求童家帮忙。玉婉感激阿玛额娘养育之恩，以后也定能自食其力。反正我这辈子只嫁周廷琛一人，你们若是逼我，我不自由，勿宁死。哎呀！廷琛，哎，啊，周先生，小女的生日宴会已经结束了，请回吧。佟参政，周廷琛是来向令爱求婚的，直到天荒地老，我周廷琛只求佟玉婉一人为妻。周公子，虽然说您现在是赫赫有名。但是您是刀头上舔血换前程的，平安对您来说都是奢望，还谈何给我女儿幸福啊？廷琛愿意放弃杀手生涯，陪童小姐去欧洲学画，从此退出江湖，过平淡人生。还请二老成全。这江湖是那么好退出的呀？你是一个在血泊里打滚的人。不会像玉婉那样也被自由恋爱、人人平等冲昏了头吧？这自古就讲究个门当户对，这童家大门一天不倒，这个道理就一天不灭。送客，不行。周公子，请。我是我自己的，婚姻大事一定要自己做主。廷琛，我等你。我绝食等你。你支持你的爱情，支持到底。不过呢，还是先喝点粥吧。嗯，不喝。放心吧，我刚才端进来的时候没有人看见。别人看不到，我自己心里能看到。不吃。哎呦，太感动了。哼，小姐，你再等等吧，我想那周少爷一定会来接你的。你已经二十岁了，阿玛也不唬你，也不骗你。现在整个上海滩都知道你是杜家未过门的儿媳妇，所以人家才动用所有的社会关系，把你从监狱里给捞出来。你可以不嫁给杜家，但是你绝不能嫁给那个周廷琛，打人家杜家人的脸。老爷，你不用跟余婉说废话了。我告诉你，玉婉，这么些年，童家的经济都是在勉强支撑。你阿玛所谓的将军参政，就是个虚衔。
，在商会因为实力不济，备受排挤，苦不堪言。哎，这是咱们家的账本，你懂经济会理财，你看看咱们家现在是什么情形。原来咱们家一半的工厂都在亏损，一直靠拆借维持。原来你们这样辛苦，才让女儿无忧无虑的读书做梦。额娘，我不该顶撞你，你也就会磨我。真是，那天我得死在你手里，我真是上辈子做了你。你说你呀、啊？但凡你看上哪个贫家的才子，我都不拦你。可是你偏看上那个人，额娘，别说了。你要是但凡有半点孝心，你就少给我惹点麻烦啊！我的小祖宗，我不逼着你嫁给杜家，你也别逼着我去接受那个满手是血腥的杀手狂啊！额娘，女儿什么都能答应您，真的什么都答应。只有这一件，不可以，我绝不答应。素心，哎，你听着，从今天开始，小姐不能离开这个房间一步，一步都不行。阿妈，阿妈。在哪里呀、啊？只要能看到你，我就会坚强，就能坚持到底。嘿嘿，周老爷，哎，你的烟馆开业这么大的事，怎么没有见到几个华商会的人呢？呃，华商会那帮人摆臭架子，呃，我给访客都准备了最丰厚的礼物，还是没有几个人来凑热闹。其实那些小鱼小虾的，请不请也没什么可惜的。可是你应该请李雪梅来呀，她可是打开沈之佩之门的金钥匙啊。他大哥李少峰，认了我当干爹。他跑不出我的手掌心。周公子，我来介绍一下，这是我们森夏洋行的老板，森夏龙一先生。我还有事，恕不奉陪。哎，陈陈，这，失陪，失陪了。这就是那个杀手王，是的，他是沈之佩的红人。我们下一个计划的目标就是他，你一定要想办法拉拢他，拿下他，不怕沈之佩不就范。明白。你金夫人和日本人为什么会来我们家？他们来庆祝我的森下烟馆开业。你明知道上海有禁烟令。你还要卖鸦片，所以啊，日本人有眼光，才上赶着找我合作。因为只有我，才能摆平这中间的一道道关节。你把你的破烟馆给我关了，凭什么？老子刚刚开张，刚刚赚钱，我赚来的钱也有你一份的。我不想听你废话。你要不是我爹，我一句多余的话都没有，直接烧烟分馆。我有多恨鸦片，你心里是清楚的。你是因为你娘啊！这些天我为了戒烟，我恨不得活生生的剜掉身上的一片片血肉。这种痛苦，你知道吗？给我听好了，只
要我在上海一天，我就不允许你卖鸦片。好，兄弟们，我已经向沈将军递交了辞行书，很快就会离开上海。但是在离开上海之前，我要给将军办一件，他非常想办，但是碍于情面和关系，却不能办的事情。这些是日本人开的鸦片烟馆的地址。三天之内，我要他们一个个的遇到天灾人祸。是。把这黑银徽章交给将军，兄弟们，在我离开上海以后，你们一定要竭尽全力的保护将军。是，大哥，你也要保重。大哥，我和小胖不是黑鹰队的人，就让我俩留在你身边吧。我已经向方副官替你们送了举荐信，以后你们可以留在军队里吃军饷，不用跟着我受苦。我们不去，我们跟着您打个杂、跑个腿什么的，也能沾点英雄气呀、啊。大哥，不能让他们去。为什么？鸦片是孙夏杨浩的命脉，上通北洋政府，下通各路军阀。你如果对他们动真格的，会捅了大娄子，你会没有后路。我已经决定和玉婉去法国勤工俭学，学化经商，不再追逐名利。这些都跟我没有关系了。没有名利的话，你如何保护你想要的幸福快乐？到时候人为刀俎，你为鱼肉。那种感觉你明白吗？大丈夫自担当自成全，岂能畏首畏尾？大哥，你真的决定了吗？是，无怨无悔。你们都去吧。廷琛上次仓促求婚，令伯父伯母为难了，都怪廷琛年轻鲁莽。啊，我这次已经做好了弃武从商的准备，恳请二老答应玉婉和廷琛的婚事。你这是干什么呀？难不成以为我们要卖女儿？我听说伯父最近周转不灵，啊，我希望这些能够令童家。重振声威。这，哎呀，你不要听外面那些谣言。我们童家世代皇亲，即便这几年稍稍逊色呵呵，我们也不能收那些鸦片贩子的钱呢、啊。这些都是廷琛十多年出生入死换来的，绝对没有一分鸦片烟的肮脏钱。可是你们家老太爷正在替日本人卖鸦片呢。再说了，玉婉是因为周家才惹上人命官司的，九死一生，现在再去做周家的儿媳妇儿，哎，我们老两口都没脸去见祖宗。既然如此，那廷琛告辞。哎，周公子，请留步。这些珍宝古董收藏不易，我们也是受之有愧。请公子原物带回。我周廷琛从未向人低过头，但这次我恳请二老答应我和玉婉的婚事。我不希望那些世俗门第，把两个真心相爱的人从此分离
，女儿的婚事由父母给她操心，与别人无关。送客。是。周公子，请吧。我们是不是把他给得罪的太狠了点吧？他是来求婚的，又不是来抢亲的，有什么怕得罪的？我今天总算出了口恶气。躲在门后，全都听到了。我阿玛额娘门户偏见根深蒂固，他们不会同意我们的婚事的。相信我，我不会放弃的，我会再想办法。没有别的办法了，廷琛，我知道你是为我着想，怕我背上私奔的骂名。可是，我宁愿被全上海的流言蜚语淹没。我也不要离开你，廷琛，现在就带我走吧。我答应你，中秋节，等我安排好一切，我就带你走。玉婉，我要你以后每一天都平安快乐，无忧无虑。但是答应我，从今天起不许你再绝食，乖乖的等我口信，记住了吗？清晨，我等你。除了你，我谁也不嫁。好，我周清晨，此生绝不负你。太不值了，因为他有可能就是逍遥法外的杀人凶手。什么是杀人凶手？杀人凶手另有其人。冷冷静冷静，冷静，儿子，儿子，你不能这样，不能这样。龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。你是你是，你是我大烟鬼的儿子，这辈子就是戒的叼着烟，也洗不干净这名声。人这辈子就这几十年，别跟自己过不去呀。我我要洗干净，我要跟玉婉。一生一世的幸福，头一晚头一晚，你为了他连命都不要了，你为什么就不相信爹？你一走，我的生意就完蛋了，我会重新变成穷光蛋，变成臭狗屎一样被人瞧不起的穷光蛋。就算穷苦一生，也不许买洋片。爹这么辛苦。儿子，算爹求你，放弃戒烟，不要跟涂一晚走，不要抛下爹，爹求你了。我不会负了他。你们走，走啊！不不，你们走。<笑>
办法，让他吃下去。我们不能让他解掉大雁。嗯，大哥是你的亲儿子，你这么做是害他。不能眼睁睁的看着周家就这么完蛋，哪怕他是我儿子，我也不能任他胡闹。不然，把你打回福根的原形。我们再想想别的办法，好不好？这样做会害他的。你想违抗我？我叫你一声干儿子，是看在廷琛的面子上。要没了他，你还是我的一条狗。那封认罪书，就是攥在我手里的狗绳。哼，小福根。忘了狗屎的滋味了。小姐还等你带她走呢。为了玉婉，我得坚持住，必须得坚持住。给我在色情书里面，付了一封推荐信，推荐你到将军那边任职。我怕我的能力不够，要相信自己。无论学文习武，你都很有天赋。沈将军是一个知人善任的人，他一定会重用你。这段时间，都会你的照顾。谢谢。一晚安顿下来，我会给你写信的。替我好好照顾我爹，他真的老了，我只希望他平安无事。大哥，我胸口有点闷，出去透透气。出狱。都是你们逼得我背叛了大哥。哎，少爷，少爷，哎呀，你别跑了！老爷要知道的话，他会打断我的腿的。你不用怕，打我，先打我，你不用管。哎，少爷，少爷，少爷。
，少爷，我昨天晚上又做了一个噩梦。闭嘴！每次你要做噩梦的话，这股市都会下跌。我今天还要赚一笔呢。走开，走开啊！少爷，少爷，少爷，干嘛呀、啊、你？我头疼我，我脑子不清楚了，少爷，我怕影响你发挥的呀。放手，你放手，头什么疼你？少爷，我头疼呢，是因为我没睡好，没睡好呢，是因为我做了一个梦。我梦见下雪了，雪突然化了，这叫什么？你知道吗？这叫落花流水。哎，今天不是什么好兆头，别去了。你还说，你再敢说，我就让荣妈把你的嘴给缝上。行，二少爷，你谁啊？我。为什么在我们杜家会有这种丧天良、灭人伦的事情发生啊？你要给我做主啊，老爷！做什么主啊？老爷、啊嗯！大清早的又在老爷面前搬弄什么是非呀、啊？宝珠，你看看，你认识这个女人吗？你来干什么？这到底是怎么回事、啊？老爷，十六年前，老爷去香港买机器，姨太太即将临盆，太太，二姨太要生了，要生了，这下，老爷更要在二房扎根了。太太，我认识一个稳婆，到时候。我把二房的人都支开，您就放心好了。是个姑娘，她身子虚，没气儿了。我求求你，别动我的孩子。我知道你和大太太商量的事情，难道你就不怕遭报应吗？好生之德，你就当做好事，老天爷会保佑你的。我求求你了，我求求你了，我求求你！我到底没舍得弄死孩子，瞒着太太把他送到了我广东的大哥家。我要我的孩子。现在我的孩子在哪里？夏天，广东乡下在打仗，我让我大哥一家。带着小姐连夜逃跑，到现在音讯全无。求老爷，看在他们养育小姐的份上，快点派人把他们找回来。我听说那边已经饿得在吃观音土了。十六年前就被你害了一次，十六年后还要颠沛流离，我可怜的孩子。都怪你，哭得一套一套的。来，起来。不就是想编个好故事，让老爷嫌弃我吗？说不准在哪弄个乡下野丫头，来骗眼泪、骗财产。是你说的这样吗？是你说的这样吗？你刻薄，你妒忌，这我都知道。你怎么会做出这种丧尽天良的事呢？为什么要这样做？他不知道吗？你不知道吗？老爷爷，你真的想把家里见不得人的事儿都翻出来吗？你这个阴险的狐狸精！你跟老爷说你对我做了些什么？你对我做了些什么？你还我孩子！你还我孩子！你说我们又对我做了些什么？我告诉你。无论发生什么事，不惜任何代价，我都要把我这个失散的女儿找回来，因为我杜瑞达不能让我的亲生女儿在外流浪。我告诉你，只要有我在，我就不会让这个冒牌货进家门半步。她是冒牌货吗？她是我跟翠玲的亲生女儿，她不是冒牌货
，我能找到他也好，不能找到他也好，我不允许你再这样嚣张下去。你去收拾东西，回你的林家。是吗？你要为妾室生的孩子休了我，让我回娘家。不是你八抬大轿、明媒正娶，把我抬到杜家的。你要知道，我的陪嫁就一百零八抬。你一直告诉别人你是白手起家，你摸摸你自己的良心，老爷，你是吗？啊，你是吗？你，你说够了吗？你说够了，上去收拾东西，滚回娘家。我告诉你，妈，别说了，行不行、啊？我为什么不能说？我为什么不能说？你考我们林家起家啊！现在看我们林家败落了，你就想要赶我回娘家？你真是丧尽天良！你丧尽天良啊！你好，反正我娘家也没有什么人了，我活着还有什么意思？我就死给你看！我死给你看！妈，太太，够了！那是我六岁，你们以为我什么都不知道是不是？我记得，你们想要杀了我的妹妹，她当时还是个刚出生、红彤彤的婴儿。你们当时做的一切，我都记得特别清楚。你们说的每一句话。我到现在做噩梦的时候，我都记得特别清楚，我都忘不掉。自从那天开始，我母亲的形象在我的心里全都毁了。云堂，你们两个女人每天都在这个家里上演着各种各样的戏码，勾心斗角、尔虞我诈，我受够了，我觉得太讨厌了。云堂。为什么当时你没有说出真相？你因为父母之命娶了我的母亲，但是你忘不掉，你这个青梅竹马的翠林姨娘。后来你选择了一妻一妾，从那天开始，这个家就再也没有幸福过。你以为我幸福过吗？我幸福过吗？结婚的前一夜，我才知道，翠林已经有了三个月的失育。我气不过，我就天天跟他斗。慢慢的，他也学会了来讨好我。生云堂的那个时候，他衣不解带的服侍我。可是后来，医生告诉我说。我在院子里吃了禁忌的红花，我再也不能怀孕了。你告诉我，你告诉老爷，是不是你干的啊？你说是不是你干的？好了，都别说了。我杜瑞达的家没有那么多阴谋算计。你能告诉我这个家里除了阴谋算计还有什么？你能问一个六岁的杜影堂，以前的家里所发生的每一件事情，我清楚还是你清楚？还是你让一个二十一岁的杜影堂去做他最喜欢做的事情？你说呀，影堂，你正是为了这个，每天就这样荒唐离家出走，你正是为了这个。就要抛弃你的母亲和父亲，是不是？是不是，云堂？你告诉我。是。我早就觉得太厌倦了，每天看着你们做的那些闹剧，我烦了。我告诉你，我想要的，是一个不懂得勾心斗角，不会要什么名利的女人，陪着我一起离开这个家，离开你们，再也不要回来。云堂，走开！云堂，云堂，走开！云堂。
，龙妈，别收拾了。出了这个门，我就直接进鬼门关算了。太太呀、啊，你千万别这么想，你还有允堂少爷呢。可怜我的允堂，他才六岁。六岁的心里隐藏了那么多的心事，他那些话比刀子割我的心还难受。伯父。我从朋友那里得到消息，令爱跟着他的养父母去了惠州的亲戚家，那边正在打仗，现在不好联系。不过没关系，我会找一个可靠的人把他带回来。我可怜的女儿，十六年了，都没有见过自己的亲爹和亲娘。阿月啊，这件事情就拜托你了。对了，我还没给他取名字呢，我就给他取个名字叫若欢吧。若欢呐、啊，若欢，只要你回到家来，爸爸一定会弥补这十几年来对你的亏欠的。伯父，您放心吧。我一定会把他带回来的。嗯，那我就告辞了。嗯。二妈。我代表我妈向你道歉。我希望爸你，以后不要再追究这个责任。我也很想原谅，不追究你妈，一家人嘛。可她竟然做出这种事，你让我能原谅她吗？承认吗？的确是做错了，我也真心诚意的替他赎罪。我愿意答应你任何一个愿望，只要你让妈留下来就好。云堂。真的愿意吗？好，第一，打消离开杜家的念头；第二，马上娶佟玉婉为妻。少爷，咱们还是回去吧。人家都说，佟家小姐是只母老虎，她连法庭都敢上，还有什么不敢做的呀？少爷，你要是娶了她的话，那不得天天把人头打成狗头啊？顾平啊，你昨天晚上有没有做一个武松打虎的梦啊？我这个武松现在就要去会会这只母老虎。哎，你刚才说什么呢？啊，我什么人头狗头的，敢在我们家门口造谣？小心我把你的头打成猪头！这个女人是小豹子，比母老虎还